நண்பர்கள் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ சார்பில் எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி சிலபஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சிலபஸ் இல்லாதவங்க லிங்க்கில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே இருக்குது சிலபஸ் தமிழ்லேயே கொடுத்துருப்போம் பிடிஎஃப் வேணும்னாலும் கீழே அதுக்கு கீழே போனீங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி நாம் படிக்க பார்க்குறது வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்திய வரலாறு இந்த இந்திய வரலாறில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து சிந்து சமொழி நாகரிகம் இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு கொஸ்டின் வரைக்கும் அதில் எடுக்கலாம் சும்மா பேசிக்காக எடுத்தாலே ஒரு எண்பது தொண்ணூறு கொஸ்டின் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட தொழில் என்ன பயன்படுத்திய உலோகம் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அதற்கடுத்து வந்து அவங்க பின்பற்றிய வேதங்கள் இது மாதிரி வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறு கொஸ்டின் எடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பல்லவர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவர்களை பற்றி படிக்கணும் இதில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இவர்களோட ஆட்சி இவங்க வந்து எந்த டைமில் ஆட்சி செஞ்ச காலம் அடுத்து இவங்களோட இவங்க ஆட்சி பல ஏதாவது இப்போ பல்லவர்கள் ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் என்ன சிறப்பு அடுத்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவங்க ஆட்சி செஞ்ச காலங்களில் என்ன மாதிரியான புனைப்பெயர்கள் அவர்களுக்கு இருந்துச்சு அதற்கடுத்து வந்து என்ன மாதிரியான சிறப்பு அவங்களுக்கு இருந்தது அதை பற்றி படிக்கணும் அதற்கடுத்து இவங்க இந்த நாலு பேரோட சின்ன என்ன அடுத்து வந்து கொடி என்ன இவங்களோட தலைநகரம் என்ன யார் வந்து தலைநகரத்தை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றினது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே படிக்கணும் அடுத்து வேத காலம் சங்க காலம் இந்த வேத காலத்தில் முன் வேத காலம் பின் வேத காலம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சாதி அமைப்பு எப்போ தோணுச்சு அப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து பின் வேத காலம் அப்படிங்கிறனால இந்த முன்வேத காலம் பின்வேத காலம்னு ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க இது இதை முழுசாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக படிக்கணும் அடுத்து வந்து அப்போ இருந்த நி ராஜாவுக்கு வந்து நிர்வாகத்தில் உதவி செஞ்சது யார் அடுத்து வந்து ச இந்த சபா சமிதி அமைப்பு இதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக படிக்கணும் எந்த காலத்தில் வேதங்கள் தோன்றுச்சு எந்த காலத்தில் சாதி அமைப்புகள் தோன்றிருந்தது அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக படிக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஐரோப்பியர் ஆங்கிலேயர் வருகை ஐரோப்பியர் ஆங்கிலேயர் வருகையை பற்றி அந்தளவுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக கேள்விகள் இருக்காது ஐரோப்பியர்கள் வருகையை இப்போ பொறுத்தவரையும் அதிக அதிக கேள்விகள் இருக்காது ஒன்று டூ ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்கும் இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் வருகை அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லோருமே ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு அடுத்து தான் படிப்போம் ஆங்கிலேயர்கள் வருகைனாவே அவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு பிறகு தான் நம்ம படிப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம் நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அவங்க படிச்சுட்ருப்போம் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு போகக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சு இந்த ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினஞ்சு அப்படின்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சூரத்தில் கொண்டு வந்து அவங்களோட பேஸ் அடி நிறு நிறுவுகிறாங்க அப்படி நிறுவும்போது அங்கே இருந்த ஒரு த படைத்தளபதி சரதா மஸ்திரோ மூலிமா கொண்டு வந்து நிறுவுகிறாங்க அங்கே பர்மிஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து சூரத்தில் வாங்குகிறாங்க அங்கேருந்து படிக்கணும் அங்கேருந்து படித்தோம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி வந்து ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனியவே கொண்டு வந்து உள்ளே நிறுவி ஆட்சி ஆட்சி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்மளுக்கு தெளிவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து புத்த மதம் ஜெயின் மதம் புத்த மதம் ஜெயின் மதத்தை பற்றினா இதை தோற்றுவித்தது யார் அதாவது இப்போ புத்த மதம்னா புத்தர் கௌதம புத்தர் இந்த ஜெயின் மதம் இதை தோற்றுவித்தது யார் இப்போ இப்படி வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து டீப்பாக படிக்கணும் அவங்களோட கொள்கைகள் என்ன இந்த கொள்கைகளை என்ன சொல்கிறாங்க அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு இதில் இன்னொரு இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக படிச்சுக்கணும் இதில் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு எடுத்தாலும் ஒரு எழுபது கொஸ்டின் பக்கம் எடுக்கலாம் இதுலேயும் ஏன்னா புத்த மதம் ஜெயின் மந்திரம் அவங்க எத்தனை தீர்த்தங்கரர்கள் இருக்காங்க இவர் மகாவீரர் வந்து எத்தனை திரி தீர்த்தங்கரர் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கு வந்து வந்து குப்தர்கள் காலம் முகலாயர்கள் காலம் குப்தர்கள் காலம் முகலாயர்கள் காலத்தை பொறுத்தவரையிலும் குப்தர்களில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆட்சி மொழி என்ன சிறந்த ஆட்சியாளர் யார் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் வரும் அடுத்து வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் இருந்த கணித அறிஞர்கள் யார் அப்படிங்கிறத பற்றி கே கேட்பாங்க அடுத்து வந்து முகலாயர்கள் காலம் முகலாயர்கள் காலத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு முகலாயர்களில் வந்து முதல் அரசர் யார் முகலாயர் அரசு தோற்றுவித்தது யார் அப்படின்னா முகலாயர் அரசு தோற்றுவித்தது வந்து யார் பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது நாலு வருஷம் அவர் வந்து ஆட்சி பற்றியாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படிப்படியாக அடுத்து பின்னாடி வரக்கூடிய நபர்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து சுல்தான்கள் காலம் இந்த சுல்தான்கள் காலத்தை பொறுத்தவரையிலையும் அதிகமான கேள்விகள் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சுல்தான்களில்
அடுத்து வந்து பக்ஸா போர் பிளாஸ்டிக் போர் இந்த போர்னால் என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டுச்சு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்துச்சு இந்த இந்த போரில் கலந்துக்கிட்டது யார் போர் நடைபெற்ற இடம் என்ன என்ன காரணத்துக்காக இந்த போர் இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு முக்கிய சம்பவங்களையும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் காலக்கோடு அப்படின்னு ஒரு பகுதி பிரித்து வச்சுருப்போம் அதில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் போட்டிருப்போம் அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் போட்டிருப்போம் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் ஒவ்வொரு பகுதிகள்லேயும் என்னென்ன நடந்துச்சு ஒவ்வொரு ஆண்டுகள்லேயும் என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு நோட்ஸ் போட்டு கரெக்டாக ரெகுலர் பண்ணி அதை எழுதிட்டு வந்திருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரே ஒரு தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதோட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்டு கதை என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது நம்ம மறக்க மாட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதோடய லிங்க் கொடுத்துருங்க அடுத்து அது நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து சிலபஸ் லிங்க்கு இருக்குது நிறைய பேர் சிலபஸ் இல்லை சிலபஸ் இல்லைன்னு சொல்லி திரும்ப மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க கமெண்ட்ஸில் அவங்களுக்கும் சிலபஸ் லிங்க் இருக்குது உங்களுக்கு நண்பர்கள் தெரிஞ்ச நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சிலபஸை நன்றி